Días atrás, Turquía era la sensación de Europa. Recep Tayyip Erdogan había avalado la entrada de Suecia en la OTAN. Igualmente, el jefe de Estado turco había lanzado algunos dardos a Rusia afirmando que Ucrania merecía ingresar en la OTAN. Pero en los cálculos de Ankara no estuvo que, como el diablo, Europa le paga mal a quien bien le sirve. Desde Berlín, núcleo político de la Unión Europea, dieron la voz de alto. El trueque turco, la entrada en la Unión Europea, por mayor cooperación con algunas sandeces políticas de Occidente, no convence a Alemania. En Berlín quieren la sumisión total y absoluta de sus vasallos. Alemania, con energía, le dijo no a Turquía. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, le dio un baldazo de agua fría en la cabeza a las autoridades de Turquía. La funcionaria dejó asentado que Ankara no entrará como miembro pleno en la Unión Europea, al menos en el corto plazo. De alguna manera, desde Berlín, ya direccionaron la decisión hacia Bruselas en cuanto a la cuestión turca. Es más, la dirigente dio pocas esperanzas inclusive en el largo plazo. Así lo ha dejado corroborado en reuniones al margen del encuentro de cancilleres del bloque comunitario celebrado en la capital europea, según lo ha reportado la prensa alemana. La tajante postura de Berlín es una respuesta directa a los reproches del jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan en cuanto al continuo escamoteo del ingreso de su país al bloque europeo. La jefa de la diplomacia teutona caracterizó de manera chocante la membresía de Turquía como un asunto que está en el fondo del congelador. No obstante, matizando su postura dura, Baerbuk declaró que Europa es consciente de que Turquía tiene 50 años a las puertas de la integración con el viejo continente. Pero luego del matiz vino la estocada directa. La diplomática afirmó que Turquía tiene un historial en materia de derechos humanos que deja mucho que desear. Y luego, otra estocada. Las pretensiones turcas no pueden exagerarse. Turquía tiene una cuestionable reputación en materia de derechos humanos y déficit democráticos. Por ende, no debe ser ingenuo en creer en un ingreso cuando Bruselas no puede estar dando regalos, y menos en tiempos difíciles como los actuales. Cerró con lujuria la punzante diplomática. Occidente se abraza al utilitario concepto de los derechos humanos para marcar algunas cuestiones al líder turco. Además, deja ver la manera en cómo Bruselas ve el asunto de los derechos humanos. En la víspera, un cordial acuerdo entre Ankara y Suecia. Suecia entra a la OTAN y este país deja de apoyar a activistas y grupos de oposición turca. Por cierto, los mismos grupos de activistas a los cuales Bruselas arguye que Ankara reprime y pone en tela de juicio los derechos humanos. Es decir, razonan en Europa, los derechos humanos son una cuestión maleable y conducente a proteger mis intereses. Cuando Baerbuk llama a dejar la ingenuidad, crudamente lo está dejando certificado. La relación de Europa con Turquía es quizá uno de los puntos más duros en la política internacional. Es un asunto que tiene en su seno un montón de aristas complejos y conflictivos. La inmigración, la puerta oriental de la OTAN, el conflicto latente con Grecia, miembro de la OTAN, y por supuesto, la importancia geoestratégica de Turquía. Esa misma capacidad de relativa autonomía de Ankara desagrada a Europa, para las élites occidentales no pueden existir ni amigos ni aliados, solo vasallos. Además, vasallos sin ninguna capacidad de independencia ni criterio propio. Evidentemente, ese vasallaje no garantiza a este que el día de mañana las élites occidentales los dejen en el camino. La Unión Europea tiene un interés estratégico en tener buenas relaciones con Turquía. Comienza candorosamente en comunicado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, pero al igual que Baerbuk, luego del beso, viene la estocada. Los estrechos lazos entre las personas, el estatus de candidato a la Unión Europea y la asociación con la OTAN, 
contrastan con sus déficits graves en el estado de derecho fulminó. Erdogan es un líder astuto que sabe jugar sus piezas. Incluso el gobierno autónomo de Washington es un jugador que plantea serios desafíos a Occidente. Sin embargo, para las élites políticas y económicas de Ankara, Bruselas es un premio atractivo. Muchos se preguntarán por qué. Intentemos detallar el asunto. Al ingresar un nuevo miembro en la Unión Europea, en correspondencia con su población, proporcionalmente dará su cuota de diputados al Parlamento Europeo. Además, el resto de la densa burocracia europea se mide por los mismos parámetros de proporcionalidad demográfica. Aquí es donde se complica el asunto. Turquía, vista como hipotético nuevo miembro, automáticamente sería el país más poblado del bloque europeo. La población para el año 2022 asciende a 84 millones de habitantes. El segundo en esa categoría es, nada más y nada menos, que la dueña del carro europeo, Alemania. Actualmente, el país teutón tiene 83 millones de habitantes. De golpe y porrazo, Turquía sería, al menos en términos políticos, el dueño del circo europeo. La estrategia de Erdogan es buscar de manera autónoma una mayor integración con Occidente. Una Turquía en el seno de la Unión Europea, además de la OTAN, es un actor respetable que disputará con facilidad a Alemania, Francia y Polonia. Es un sueño ambicioso, pero impracticable. Sencillamente porque a Occidente no le gustan los líderes que tienen cabeza propia y grandes aspiraciones. Busca con Ankara sacarle mucho sin darle nada a cambio. Al parecer, en las últimas semanas Bruselas ha arrancado mucho y ahora busca incumplir su palabra, como siempre. Semanas atrás Erdogan abrió una pequeña herida. El líder turco aseveró que Ucrania merece ingresar en la OTAN. En ese mismo escenario firmó acuerdos militares con Kiev. Evidentemente, este tenue viraje de Ankara no gusta en Moscú. Puede prenderse cualquier tipo de desconfianza gracias al peligroso juego de Turquía con Occidente. En diciembre pasado, la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, revelaba al mundo que nunca Occidente quiso un acuerdo con Moscú sobre Ucrania. Solamente se ganó un tiempo precioso, engañando y distrayendo a los rusos, mientras Kiev se convertía en una mala copia del comando de la OTAN. Es decir, Rusia sabe que sobra la doble faz de Occidente. Días atrás, la prensa occidental se derretía en loas a Erdogan porque había dado luz verde al ingreso definitivo y formal de Suecia a la OTAN. Nuevamente, el líder turco insistió que ese gesto belicoso con Rusia debe ser gratificado. Anteriormente se dio luz verde también a Finlandia y antes había mantenido relaciones con Ucrania. Pero en Occidente, como dijo Baerbock, no están para regalos. Los objetivos estratégicos de la Unión Europea, más que nunca, muestran un carácter autocrático. La autocracia de Berlín sobre los cobardes élites políticas del resto del senil bloque europeo. Nadie más, ningún otro dirigente de la ibérrima Europa, salió a decir sí o no. Todo se calla. Habló el perro del amo. Porque esto es un asunto jerárquico, como las demás naciones europeas callan ante Berlín. Esta calla ante Washington. Por cierto, todas esas naciones europeas son altamente insolentes con Rusia y repetidamente viven de picapleitos contra el oso ruso. ¡Qué gran contraste! Siendo así, Europa traicionó una vez más a Turquía. Cinco décadas no son suficientes. Mientras Bruselas ha logrado sus objetivos de cercar a Rusia a costa de las pretensiones de Ankara de ingresar en el bloque, Turquía puede ser mal vista por otros actores globales porque prioriza jugar siempre una neutralidad estratégica. Pero al igual que con Rusia, a Occidente le puede salir mal la apuesta. Este nuevo desplante es sentido, con desagrado en Ankara, y sin dudas generará un curso de acción nuevo por parte de Erdogan. Es necesario si no lo ha sopesado, que comprenda que Occidente no es un socio confiable. Es más, es un estafador impenitente. La patria grande debe tomar su lupa y ver este juego delicado a avances y retrocesos, de luchas sordas entre actores. Ese es el mundo real, de los intereses y la puna entre los grandes. 
El primer paso para jugar con astucia en un mundo de tiburones es tener presente la doctrina bolivariana que no es otra cosa que la unidad de criterios entre todos. Eso le dará equilibrio al mundo. Por ahora Erdogan se seca el baldazo de agua fría, pero en Bruselas nadie debe celebrar. Un nuevo desplante doloroso puede empujar a Ankara a dar el paso definitivo, dejar atrás al mezquino y decadente occidente y virar hacia el futuro. El futuro es la multipolaridad. Los riesgos lo valen. Investigación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Patria Grande.